Liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen zum neuen Video und ich möchte euch heute zeigen, wie man das Gewächshaus im Herbst düngen kann. Und ihr seht das vielleicht, es ist richtig kalt geworden, ich habe schon eine Mütze auf und äh, der Winter ist tatsächlich nicht mehr weit entfernt. Das merkt man irgendwie, das liegt in der Luft. Und ich möchte euch heute, wie gesagt, zeigen, wie kann man jetzt im Herbst das Gewächshaus düngen, was kann man dafür benutzen, welche Arbeiten sind vorher notwendig und warum sollte man das eigentlich tun? Denn ich habe so in meinen Beobachtungen die letzten Jahre gemacht, das machen sehr wenige Leute. Da werden halt im Herbst dann die Pflanzen aus dem Gewächshaus entfernt und dann wird dort vielleicht ein bisschen Dünger schnell drauf gemacht und dann jetzt aber ab ins Haus, jetzt ist Feierabend mit Garten. Warum ihr das machen solltet, hm? ja, dazu kommen wir noch später. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit den Vorarbeiten und ihr seht, ja, da habe ich noch einiges zu tun, den Laden hier leer zu machen. Ja Leute, und bevor wir jetzt äh, hier alles leerräumen können, ernte ich erstmal alle Chilis ab. Das ist die erste Arbeit. Auch die grünen, also die guten, kommen hier ins gelbe Töpflein und die grünen Chilis kommen hier in die Schüssel. Äh, daraus kochen wir dann noch eine Salsa nächste Woche äh, aus den unreifen Chilis. Da haben wir auch noch jede Menge da. Wie gesagt, es gab den ersten Frost, äh, ich glaube vorgestern. Und von daher bringt jetzt nicht viel, hier drinnen noch die Chilis lange dran zu lassen. Irgendwann sind sie Schrott, äh, da zufrieren die und äh, das wäre nicht so schön. Leute, das hier, na, an was erinnert euch das? Das hier ist die Penis Chili, die Peter Pepper. Auch richtig schön scharf und ja, die, die hat ordentlich Dampf, Leute. Und sowas hier zum Beispiel, so eine grüne, die kommt hier in die Schüssel. So, und das, was ihr hier seht, das ist die Numex Twilight. Ähm, ihr seht ganz, ganz viele kleine Chilis. Die werde ich jetzt hier nicht einzeln abpflügen. Ich werde jetzt hier erstmal die ganze Pflanze abschneiden. Die ist auch relativ schnell gewachsen. Von daher machen wir jetzt den Cut. Zack. Und die hänge ich mir jetzt erstmal irgendwo hin, trockne die noch ein bisschen ab und kann dann hier nach und nach die Chilis abernten. Das sieht schön aus, ne? Also wirklich eine sehr schöne Chilisorte und auch sehr feurig, ne? das muss man wissen, auf jeden Fall Numex Twilight. Ja, seht mal, die ist schon Schrott hier, ne? die hat schon angefroren und da werden die dann so weich. Kannst dann wegschmeißen, bringt nichts mehr. Also es wird echt höchste Eisenbahn, höchste Eisenbahn. Ja Leute und Ende des Jahres wird es dann auch mal Zeit Danke zu sagen und ich möchte mich noch mal bei allen Kanalmitgliedern für eure Unterstützung bedanken und wenn ihr Kanalmitglied seid, in der Beschreibung findet ihr eine E-Mail-Adresse, könnt ihr mir gerne eure Adresse schicken und dann sende ich euch die Achi Charapita, die teuerste Chili der Welt zu, könnt ihr Saatgut rausgewinnen oder die einfach mal probieren. Also schreibt mir einfach eine E-Mail und vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft und eure Unterstützung natürlich. So Leute, die Chilis im Gewächshaus sind abgeerntet, das war jetzt Jetzt noch mal die Ausbeute und draußen ist mit Sicherheit noch mal so viel. Das ist jetzt die vierte Ernte dieses Jahr in diesem Ausmaß. Also für meine Verhältnisse hier extrem viel. Ja, der Dörrautomat hat wieder die nächsten Tage richtig was zu tun. So und aus diesen grünen Chilis hier und auch grünen Tomaten, die ich jetzt noch gleich abmache, werden wir nächste Woche noch die Salsa kochen. Die Früchte kann man nämlich richtig schön verarbeiten. Und die kommen, wie gesagt, in den Dörrautomaten. Daraus wird ein Chili-Pulver gemacht. Und als kleiner Tipp, wie gesagt, es zieht sich wieder ein bisschen heute, bis wir hier zum Düngen kommen. Aber ihr habt ja gesagt, wenn es ein bisschen länger geht, ist das okay für euch. Wenn ihr die Chilis klein geschnitten habt und dann getrocknet habt, dann verarbeitet nicht alles sofort zu Pulver, sondern lasst einfach einen Teil in diesen größeren getrockneten Zustand. Da hält sich die Schärfe viel besser, als wenn ihr jetzt gleich alle Chilis nehmt und zu Pulver malt. Weil das Pulver verliert so ein bisschen an Schärfe äh, über die Zeit. Also ich hatte jetzt äh, mir Pulver vor zwei Jahren gemacht, hatte ich jetzt mal probiert. War jetzt nur noch ganz leicht scharf und ich weiß noch vor zwei Jahren, da war das richtig wie Feuer im Mund. Also wie gesagt, äh, das als kleiner Tipp, um die Chilis haltbar zu machen. Ne? So und als nächstes kommt dann hier die Tomaten raus. Auch wie gesagt, die grünen Tomaten können äh, in Soßen verarbeitet werden. Das ist kein Problem. 
Und ja, schaut mal, da hängt auch noch einiges dran hier. Und die schneiden wir jetzt hier auch ab. Zack. So, und wenn ihr die Tomatenpflanzen abgeschnitten habt, solange die keine Braunfäule haben, schneide ich die klein. Und die bleiben schon gleich als Mulch hier im Gewächshaus. Also alles, was nicht von Kraut und Braunfäule befallen ist, das wird klein geschnitten und landet dann hier gleich auf der Erde. Also im Allgemeinen mit der Ernte dieses Jahr, ob Tomaten im Gewächshaus oder Chili im Gewächshaus, also muss ich sagen, bin ich richtig zufrieden gewesen. Habe ich euch ja schon im letzten Video gesagt, das Einzige, was nicht geklappt hat hier, waren die Wassermelonen. Aber naja, Leute, an irgendwas muss man ja noch arbeiten. Ähm, von daher ist das, bin ich damit echt gut. Und ja, hier haben wir auch noch eine Tomate. Die kommt jetzt hier auch raus. Wie gesagt, die äh, Tomatenhaken hat super funktioniert. Also warum ich dann schon eher drauf gekommen bin oder ich nicht eher auf euren Rat gehört habe. Ja, das frage ich mich. Also das ist wirklich so eine tolle Verbesserung, das kann man sich gar nicht vorstellen. So und wie gesagt, alles was ihr hier an Pflanzenmaterial abschneidet, schneide ich klein. Das kommt als Mulch auf die Beete und ich muss mich jetzt tatsächlich auch sputen, weil wir haben echt noch viel vor. Also das Video jetzt mit äh, dem Düngen des Gewächshauses, dann kommt noch die Salsa kochen aus den grünen Chilis und aus den grünen Tomaten und dann wollte ich noch irgendwann ein Video, genau wie äh, das Video mit den Chilis überwintern, das wollte ich mit euch auch noch machen. Also ich habe echt noch viel vor und übernächste Woche fahre ich nämlich schon in den Urlaub. Das wissen die meisten vielleicht von euch noch nicht und da werde ich auch eine ganze Weile mal nicht da sein. Wo ich hinfahre, werdet ihr dann von unterwegs sehen. Ich hoffe, da gibt es äh, auch ein paar nette Themen, die euch interessieren. Schauen wir einfach mal. Aber wie gesagt, ich muss jetzt echt Gas geben, aber ich denke, wir sind hier im Plan, Leute. Und wenn ihr noch irgendwelche spontanen Themen habt, wo ihr sagt, okay, Robert, die Frage musst du noch beantworten, ansonsten kann ich äh, nicht ruhig äh, schlafen, dann gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich da auch noch ein kleines, schnelles Video zu machen. So, Leute, ich, es hat sich schon ein wenig gelichtet. Und erinnert ihr euch an diese Chili-Pflanzen hier, die ich hier gerade irgendwie versuche rauszutransportieren? Oh, das hier sind die Chili-Pflanzen, die wir letzte Woche äh, aus dem Hochbeet rausgepflanzt haben. Weil es kamen einige Fragen oder so einige Aussagen, okay, die werden das mit Sicherheit nicht überleben. Leute, ihr seht, eine Woche später. Den geht es richtig gut und wir schauen auch noch mal schnell ins Hochbeet. Und einige andere hatten auch gesagt, äh, ob okay, ob der Knoblauch überlebt. Ihr seht. Das sieht doch richtig gut aus, oder? Also die Pflanzen sind manchmal robuster, als man denkt, Leute. Und wir werfen jetzt mal einen Blick ins Gewächshaus. Ihr seht, das hat sich schon alles ganz gut gelichtet. Da hinten habe ich die Tomatenhaken hingehangen. Alles an Pflanzenmaterial, was als Mulch verwendet werden konnte, liegt hier unten klein geschnitten da. So, jetzt sehen wir hier noch jede Menge Pflanzen drin und das sind meine Chili-Pflanzen im Gewächshaus. Draußen sind auch nochmal ähm, die gleiche Anzahl. Ähm, ja, also das sind jetzt hier glaube ich um die zehn Pflanzen. Die kann ich natürlich nicht alle überwintern. Da werde ich mir jetzt einige aussuchen und ich werde ein Experiment machen. Wenn ihr das schon mal gemacht habt, könnt ihr gerne äh, eure Erfahrung damit in die Kommentare schreiben. Ich werde einfach mal versuchen. Ein, zwei, drei Chilis hier im Gewächshaus zu überwintern. Die werde ich jetzt richtig mit Laub einpacken, dort noch ein Kälteschutzvlies drüber machen. Das Gewächshaus wird zugemacht und dann einfach mal schauen, ob die hier im Frühjahr wieder austreiben. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber manchmal hat man ja vielleicht Glück. Der Winter wird nicht besonders streng und die treiben im nächsten Jahr wieder aus. Das wäre richtig toll. Und wenn ihr damit Erfahrung gemacht habt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn das schon mal jemand ausprobiert hat. Und mich würde dabei interessieren, wie habt ihr die Pflanzen im Winter gegen die Kälte geschützt? So Leute, jetzt schauen wir mal, was wir brauchen jetzt im Gewächshaus. Also die Broadforks, die kleine würde ich nehmen auf jeden Fall. Die Grabegabel, die braucht man immer wieder. Dann würde ich eventuell ja, den Sauzahn noch mal mitnehmen. Die Schaufel habe ich schon vorne und das ist eigentlich alles, was wir jetzt brauchen. Und ihr könnt euch vorstellen, wir nehmen jetzt die Grabegabel und lockern hier im Gewächshaus erstmal die ganze Fläche auf. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr ein kleines Gewächshaus habt, da an der Seite nur so ein kleines Beet. Auf jeden Fall auflockern vor dem Winter kann nicht schaden. Und äh, da wird noch mal ein bisschen Luft in die Erde gebracht und ich schaue hier gerade so rum. Da hinten habe ich schon Feldsalat. Also wenn ihr natürlich jetzt schon was angesät habt, äh, passt da ein bisschen auf logischerweise. 
Und die Chili-Pflanzen, die, um die werde ich erstmal rundherum arbeiten, muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das dann später mache. Aber zuerst wird jetzt hier erstmal die Erde aufgelockert. So, und dann gehe ich einfach noch mal, nachdem ich mit der Grabegabel durch bin, hier noch mal mit dem Sauzahn durch. Locker die Erde noch mal schön auf. Und ihr seht, so Pflanzenreste, die werden hier schon so ein bisschen untergemischt. Und gleich werden wir auch noch mal mit dem Spaten hier lang gehen und die Pflanzenreste schön klein hacken. Ja Leute, und jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten Punkt äh, des Videos. Ich habe hier gerade den Spaten geholt, werde jetzt gleich die Pflanzen hier klein hacken. Und warum hacke ich die klein? Dass die Kleinstlebewesen, die Bodenorganismen, mehr Angriffsfläche haben, um das Pflanzenmaterial zu Humus zu verarbeiten. Jetzt sieht man das ja öfters im Gewächshaus, so gerade in Gartenanlagen, schaut man in die Gewächshäuser rein, die Beete komplett blank. Da ist kein Funken drauf und wehe, da ist irgendwas drauf. Da wird nochmal ein Garten gegangen und das wird runtergenommen. So, den Dünger im Herbst drauf zu tun, ist nicht genug, Leute. Das wird euch langfristig, äh, werdet ihr sinkende Erträge haben und äh, Pflanzenkrankheiten haben, weil das Gleichgewicht in der Erde im Gewächshaus nicht mehr stimmt. Wir müssen auch organisches Material ins Gewächshaus einbringen, welches als Nahrung für die Bodenorganismen dient. So, jetzt wird ein oder andere sagen, das ist doch alles Blödsinn, äh, Bakterien, was soll denn der ganze Mist? Leute, überlegt euch einfach mal, in eurem Darm sind Milliarden, Billionen, Trillionen von Bakterien. Und wenn diese Bakterien nicht in eurem Darm wären, nicht umsonst heißt es, der Darm ist der Sitz der Gesundheit, dann wärt ihr nicht am Leben. Wenn ihr Antibiotika nehmt und euch die ganzen Darmkulturen zerschießt, wisst ihr, was mit euch los ist. Da habt ihr nämlich ordentlich Dünnpfiff und euch geht es richtig schlecht. Genau. Und deswegen muss man dann wieder so einen kleinen Trink nehmen, da baut man dann die Bakterienkulturen wieder auf. Und auch das müssen wir im Herbst im Gewächshaus machen, Leute. Und wie macht man das? Das ist gar nicht schwierig, Leute. Man muss einfach nur ein bisschen organisches Material auch ins Gewächshaus einbringen, dass die Bodenlebewesen, die Kleinstlebewesen den Winter über was zu futtern haben, dass die ihrer Arbeit nachgehen können. Die Arbeit ist im Winter, wenn die Temperaturen tiefer werden, natürlich relativ langsam. Das, äh, diese, dieser Umsatz steigt dann erst im Frühjahr wieder an, wenn es wärmer wird. Aber trotzdem sind es auch die Kleinstlebewesen im Winter da. Und wir überlegen uns einfach mal, wenn jetzt im Herbst das Laub von den Bäumen fällt, dann ist im Frühjahr plötzlich viel weniger Laub da als am Herbst war. Wo ist denn das ganze Laub hin? Ja, das haben auch die Kleinstlebewesen und die Mikroorganismen zersetzt und daraus wird dann der Humus. Und genau diesen Prozess wollen wir hier im Gewächshaus simulieren und deswegen kann man jetzt hier Laub einbringen. Ihr könnt organische Materialien in Form von Rasenschnitt einbringen. Ihr könnt eure Haushaltsabfälle einbringen. Ihr könnt Pferdemist einbringen. Nur bringt da irgendwas auf die Beete drauf, dass die Mikroorganismen was zu futtern haben. Und diese Arbeit ist ganz wichtig für einen äh, gesunden Boden im Gewächshaus, denn der wird in den meisten Fällen viel mehr vernachlässigt als zum Beispiel äh, der Boden ähm, in den Hochbeeten oder auf den Beeten draußen. So, noch ein kurzer Blick ins Gewächshaus. Ihr seht, die Erde ist schön aufgelockert. Das Pflanzenmaterial ist klein gehackt. Da hinten wächst schon Feldsalat. Den lassen wir natürlich stehen. Und hier wächst noch Kapuzinerkresse. Die bleibt dann natürlich auch richtig schön gekommen dieses Jahr. Und jetzt können wir hier den Pferdemist als organisches Material aufbringen. So Leute, und ich versuche das jetzt hier alles erstmal so rein zu schütten. Hat auch Erfolg gehabt. Oh, als wenn ich das jetzt hier alles rausschaufel. Und das kann ich jetzt hier alles schön drinnen verteilen. Und wie gesagt, Leute, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt keinen Pferdemist, Kompost, Komposthaufen, siebt den Kompost einfach ein bisschen aus und dann kommt die Komposterde hier ins Gewächshaus. Ist genau das Gleiche. Da sind auch Milliarden von Bakterienkulturen drinnen. Da sind jede Menge Nährstoffe drinnen. Ist das Beste, was ihr eurem Boden antun könnt. Also einen Komposthaufen zu haben, ist wirklich äh, anzuraten. Heißt nicht umsonst. Kompost ist das Gold des Gärtners. Ne? 
Ja, das sind natürlich jetzt richtige schwere Arbeit, Leute. Also da kommen wir gut ins Schwitzen. Aber nutzt alles nichts. So, das hier ist die zweite Fuhre. Die kommt jetzt hier auch noch mit rein. Oh Leute, schaut mal, das muss ich euch noch zeigen. Die machen schon wieder einen Krach hier, Leute. Hört ihr das? das sind die Kraniche. Also Herbst ist wirklich eine richtig schöne Jahreszeit im Garten, liebe ich, Leute. Liebe ich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch alte Blumentöpfe habt und ich wisst, was ihr mit der Erde machen sollt, einfach mit rein ins Gewächshaus, ein bisschen später verteilen. Den Rest machen die Mikroorganismen, Leute. Macht euch da keinen Stress. Ja, einfach rein hier. Das könnt ihr dann natürlich alles noch mit dem Rechen hier reinziehen. Auch den Pferdemist oder die Blätter können hier reingezogen werden mit den Rechen. Kein Problem. Ja Leute, jetzt haben wir es fast geschafft und der eine oder andere wird sagen, Mensch, das sieht echt wild aus. Macht euch keine Sorgen, Leute. Ihr müsst die Arbeit nicht machen. Das machen die Mikroorganismen, die Regenwürmer und die kleinsten Lebewesen. Ich garantiere euch, von diesem ganzen Schlamassel, so wie es jetzt ausschaut, ist im Frühjahr nichts mehr zu sehen. Werdet ihr sehen, können wir gerne ein Video machen, wo wir da im Frühjahr mal reinschauen. So, jetzt müssen wir aber noch eine Arbeit machen und die ist ganz wichtig. Ansonsten geht dieses ganze Konzept, was wir jetzt aufgebaut haben, nicht auf. Wir müssen hier Feuchtigkeit reinbringen und nicht nur heute, sondern in regelmäßigen Abständen. Also ich würde sagen, so im Winter alle anderthalb Wochen würde ich hier mal gut und gerne mit zwei Gießkannen hier drüber gehen, bisschen gießen, bisschen Feuchtigkeit reinbringen, weil die Mikroorganismen brauchen Wasser. Und äh, ja, so ein Gewächshaus hat halt folgende Sache an sich. Das ist dicht und, und soll die Pflanzen auch hier drinnen vor Regen schützen. Und von daher müssen wir in regelmäßigen Abständen hier Wasser reinbringen. Am besten Regenwasser aus einer Regentonne oder jetzt im Winter, wenn ihr keine andere Möglichkeit habt, aus dem Wasserhahn. Und äh, dann funktioniert das. Und ich werde jetzt noch ein paar Kannen schleppen und hier das Gewächshaus gießen. So, und wir sind hier an meiner kleinen Wasserquelle. Das ist mein Schwimmbecken, mein Regenwasserspeicher. Und dreimal könnt ihr jetzt raten. Das Wasser steht hier schon das ganze Jahr, was hier milliardenfach drin ist in diesem Wasser. Jede Menge Bakterien, die wir jetzt auch ins Gewächshaus einbringen können. Ne? Also die Bakterien sind nicht nur in der Erde, die sind überall um uns rum, Leute. Und das sind jetzt halt an, einfach andere Bakterienstämme, die wir ins Gewächshaus einbringen können. So, hier nochmal. So, jetzt wird hier schön Feuchtigkeit reingebracht. Das solltet ihr unbedingt machen, wenn ihr euer Gewächshaus gedüngt habt. Ob mit Blättern, ob mit Rasenschnitt, ob mit Kompost, ob mit Pferdemist, ob mit alter Erde aus Blumentöpfen. Es sollte Wasser danach aufgebracht werden. Ja Leute, und wir wären schon fast am Ende des Videos, wenn mir die Katzen nicht noch jemand gebracht hätten. Und jetzt Triggerwarnung an alle, die keine toten Tiere sehen können. Jetzt bitte wegschauen. Schaut mal. Sieht aus, als wenn sie schläft. Eine kleine Spitzmaus. Leider schon mausetot. Und was machen wir jetzt mit der Spitzmaus? Wir machen jetzt folgendes. Wir graben hier ein Loch. Dann legen wir die kleine Maus hier rein. Bedecken sie mit Erde und jetzt könnt ihr mit eurem Mann oder mit eurer Frau einfach mal überlegen, was passiert jetzt mit dieser Maus hier im Gewächshaus und was wird im nächsten Jahr aus dieser Maus hier im Gewächshaus wachsen. Danke für eure Zeit und bis bald, euer Robert von Autorando.